Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Ryan Korte und in diesem Video teste ich für euch die Cantu Curl Activator Cream. Ja Leute, endlich mal wieder ein Haarstyling-Produkttest. Leute, ich freue mich richtig drauf, ja. Ich habe für euch die Kanto Curl Activator Cream mit Shea Butter getestet. Und äh, was macht die Curl Activator Cream? Ja, die macht natürlich Locken. Und äh, wie ihr vielleicht wisst da draußen, ich habe echt krasse Locken, auch wenn man das jetzt gerade aktuell bei meinem Man Bun nicht sieht. Aber ich habe echt extreme Locken. Und ob das Zeug jetzt wirklich Locken macht, ja, das testen wir jetzt in diesem Video. Ach ja, und falls sich jemand für dieses Produkt hier interessiert, Link zum Produkt findet ihr wie immer in der Infobox. So Leute, und noch ein kleiner Hinweis, bevor es losgehen kann. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling Produktes, ja, dann schick mir bitte keine E-Mail mehr. Ja, ihr habt richtig gehört, keine E-Mail mehr schicken. Sondern füllt einfach das Formular auf meiner Website aus. Ich habe extra für euch ein Formular eingerichtet, da könnt ihr angeben, was für eine Haarstruktur ihr habt, was ihr mit eurem Haarprodukt erzielen möchtet. Ja. Füllt das aus und dann schicke ich euch eine E-Mail mit drei passenden Haarstyling-Produkten, die zu eurem Haartyp passen, zu. So, zur Curl Activator Cream. Die Curl Activator Cream kommt von der Marke Cantu. Ähm, ob das eine Marke ist, wie auch immer, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall kommt die in so einer weiß-orangenen Flasche und die soll Locken aktivieren, die soll Volumen in deine Haare hinzufügen und deine Haare zum Glänzen bringen. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich so stimmt, was hier drauf steht. Und als erstes zeige ich euch jetzt mal, wie ich das Produkt verwendet habe. Ich habe mich morgens geduscht, bin aus der Dusche raus und habe meine Haare in der Dusche gewaschen. Und zwar nicht mit Shampoo, sondern ausschließlich mit Conditioner. Nachdem ich aus der Dusche rausgekommen bin, so sieht das Ganze dann aus, ähm, habe ich meine Haare erstmal gekämmt. Und zwar nicht mit einer Bürste, wie viele Leute das vielleicht denken mögen, sondern mit einem groben Kamm. Warum mit einem groben Kamm? Leute, wenn eure Haare nass sind und feucht sind und die dann mit so einer Bürste ähm, nach hinten bürste, dann kann es unter Umständen sein, dass ihr Haare verliert. Ja? Und ähm, da sind eure Haare echt sehr empfindlich, gerade wenn ihr aus der Dusche rauskommt. Und aus dem Grund nehme ich immer einen groben Kamm. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, auch gerade wenn du dir zum Beispiel ein bisschen Strukturen in die Haare rein bekommen möchtest, nimm einen groben Kamm. Ja? Link zum Kamm findet ihr natürlich auch wie in meiner Infobox. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch erst eine Bürste verwendet. Wie gesagt, jetzt bin ich auf einen groben Kamm umgestiegen und würde es nicht mehr missen. Also groben Kamm nehmen, Haare ein bisschen kämmen, Struktur reinbringen, Haare ordnen. Das habe ich als nächstes gemacht. So, als nächstes kommt dann das Produkt dazu, die Curl Activator Cream. Ich habe dann erstmal so ein bisschen in meine Hände genommen und die Curl Activator Cream ist wirklich sehr dickflüssig. Gerade wenn man es in den Händen verteilt, sieht man das ganz gut. Also das ist schon dicker wie eine normale Creme, würde ich mal sagen. Und die habe ich dann schön in, der Hände, in den Händen verteilt und habe das dann in meine Haare einmassiert, also in die feuchten Haare einmassiert. Und das hat erstmal ein Weilchen gedauert, weil ich ja mittlerweile relativ lange Haare habe und da musste ich auch echt eine gute Portion nehmen und dann noch mal ein bisschen nachlegen, damit die wirklich genügend Curl Activator Cream in meinen Haaren drin ist. Und dann habe ich die Cream auch wirklich richtig schön in meine Haare einmassiert, massiert, massiert, massiert. Das hat echt ein bisschen gedauert, aber ich wollte ja auch schön Locken rauskriegen, deshalb habe ich auch das Produkt sehr sehr ordentlich in die Haare eingearbeitet. Nachdem ich dann den ersten Schub in meine Haare eingearbeitet habe, habe ich so ungefähr 15 Minuten gewartet, habe das erstmal ein bisschen einwirken lassen, ja, ähm, die Creme einwirken lassen und meine Haare dann auch ein bisschen trocknen lassen gleichzeitig und nach ca. 15 Minuten habe ich dann wieder losgelegt, das sieht man auch an den Spitzen, da sind die Haare dann ein bisschen trockener und es ist alles ein bisschen eingewirkt und dann habe ich nochmal nachgelegt, wieder ein bisschen Produkt genommen und hier und da einfach nochmal ein bisschen mehr Produkt reingemacht. Und gerade an den Spitzen, wo deine Haare sehr, sehr schnell brechen und sehr, sehr schnell austrocknen, da habe ich dann nochmal ein bisschen die Locken feiner definiert, habe das nochmal ein bisschen schöner eingearbeitet und habe auch versucht, Volumen in die Haare reinzubekommen, indem ich halt meine Haare wirklich ordentlich massiert habe überall. Und vor allen Dingen die kleinen Details, dass du halt auch hier und da nochmal eine Locke herausarbeitest, war für mich an dieser Stelle ganz wichtig. So, nachdem ich dann alles schön definiert habe, auch die kleinen Locken und ordentlich Curl Activator Cream in meinen Haaren hatte, sah das Ganze dann so aus. Leute, ich weiß, die Frisur sieht jetzt nicht bombastisch aus, ja, das war auch nicht äh, meine Intention, sondern ich wollte die Curl Activator Cream einfach mal für euch testen, weil ich es ein sehr, sehr interessantes Produkt finde und ähm, klar, die Frisur, die ich jetzt trage, ja, ist jetzt nicht eine klassische Lockenfrisur, aber wie man sehen kann, hat das Ganze ganz gut geklappt, ich habe ordentlich Locken bekommen. Kommen wir nun zum Rating des Produktes. Ja, starten wir wie immer mit dem Geruch. Ich nehme nochmal eine Nase und... Ich muss leider Gottes sagen, mir gefällt der Geruch nicht. Ja. Wenn du da draußen jetzt zum Beispiel ähm, Kokosnuss, Shea, Butter feierst, ja, ich feiere es nicht, ja, ich bin Mann, dann ist es irgendwie nichts für dich, ja, weil das riecht echt extrem nach Shea Butter. Steht auch drauf, dass es äh, mit Shea Butter ist. Das, ja, 
Macadamia, Kokos, Shea Butter, da bin ich kein Fan von. Ähm, aber ich gebe an dieser Stelle trotzdem zwei von fünf Punkten, weil ich denke, dass viele Leute das ganz nice finden werden. Gerade die Frauen da draußen, die mögen das auf jeden Fall. Ähm, aber für mich gibt es an dieser Stelle für den Geruch nur zwei von fünf Punkten. Kommen wir zur Anwendung. Für die Anwendung hätte ich fast fünf von fünf Punkte vergeben, aber nur vier an dieser Stelle, weil mir die Creme ein wenig zu dickflüssig war. Also wenn man die Creme in die Haare einarbeitet, dann bleibt hier und da auch mal ein bisschen was hängen. Und aus dem Grund... Ja, würde ich nur 4 von 5 Punkten vergeben, fast 5 von 5 Punkten, ähm, aber wie gesagt, die ist mir ein bisschen zu dickflüssig. Kommen wir zum Halt des Produktes. Das ist natürlich jetzt hier schwierig, ähm, das bei so einer Curl Activator Cream zu bewerten, ähm, weil es kein Haarwachs ist, deshalb haben wir jetzt nicht den direkten Halt, sondern ich sage jetzt einfach mal, die Dauer des Produktes, wie lange es in den Haaren, in Anführungsstrichen, hält, bzw. in den Haaren drin bleibt. Und da würde ich mir an dieser Stelle 3 von 5 Punkten geben, weil im Laufe des Tages, wenn du es drin hast und die Locken so lässt, dann verliert das Produkt irgendwann im Laufe des Tages so ein bisschen an Halt. Halt, wie auch immer. Also das, das geht dann halt irgendwann im Laufe des Tages so ein bisschen raus. Und dann kann man auch noch ein bisschen Curl Activator Cream nochmal nachnehmen und ein bisschen wieder reinmachen und die Curls wieder ein bisschen definieren. Ähm, aber an dieser Stelle würde ich dann drei von fünf Punkten für den Halt geben, ähm, den ich hier an dieser Stelle mit der Dauer des Produktes definiere, wie lange das Produkt in deinen Haaren bleibt. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Auswaschbarkeit ist Top. Kann man nicht anders sagen. 5 von 5 Punkten für die Auswaschbarkeit. So, und ich habe jetzt noch einen Punkt dazu hinzugefügt, und zwar die Inhaltsstoffe für dieses Produkt. Weil ich finde es auch enorm wichtig, dass gute Inhaltsstoffe in den Produkten drin sind. Deshalb gibt es jetzt Inhaltsstoffe auch noch bei der Bewertung mit dazu. Und zwar die Inhaltsstoffe, was hier auch schon fett drauf steht. Keine Sulfate, keine Silikone, keine Parabene und keine Mineralöle. Leute, von den Inhaltsstoffen ist das Produkt echt sehr, sehr gut. Äh, unabhängig davon, dass es keine Sulfate, keine Parabene und keine ähm, Silikone drin sind, das hat wirklich sehr gute Inhaltsstoffe, vor allen Dingen pflegende Inhaltsstoffe. Unter anderem, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das kann man so schlecht lesen hier, ähm, da ist unter anderem Avocadoöl drin, Jojobaöl drin, ähm, Fruchtextrakte drin. Also das Produkt ja, hat wirklich eine pflegende Wirkung für deine Haare, gerade wenn du zum Beispiel trockene Haare hast. Und aus dem Grund gebe ich an dieser Stelle auch 5 von 5 Punkte für die Inhaltsstoffe. Kommen wir zum Preis des Produktes. Das Produkt kostet auf Amazon 8,99 Euro und wir haben hier 355 Milliliter drin. Ähm, das ist für mich ein unschlagbarer Preis für 355 Milliliter. Also du kommst mit der Creme echt lange aus, gerade wenn du jetzt auch keine langen Haare hast, sondern kurze Locken. Ähm, dann wirst du auf jeden Fall sehr lange mit dieser Creme auskommen. Und ich verspreche dir, wenn du Locken hast, dann wirst du auch nicht enttäuscht werden von dem Produkt. Also an dieser Stelle für den Preis definitiv auch 5 von 5 Punkten. Kommen wir zum Gesamtrating des Produktes. All in all bekommt dieses Produkt... 24 von 30 Punkten. Leute, ich glaube, ich habe noch nie ein Produkt so gut bewertet. <lacht> Selten. Ich meine, die Aufmachung des Produktes, ja, davon mal abgesehen, das ist jetzt nicht so cool. Das bewerte ich auch nicht, sondern ich bewerte ja das Produkt an sich. Ja, und 24 von 30 Punkten ist echt ein super Ergebnis. Also wenn du da draußen zum Beispiel Locken hast, ja, egal ob kurz oder lange Locken, dann ist es ja oft mal so, dass du dazu neigst, dass du trockene Haare hast, also dass du dann, deine Locken sehr trocken sind und dass die vielleicht auch ein bisschen struppig sind. Und und wenn das der Fall ist, ja, dann ist dieses Produkt auf jeden Fall mega empfehlenswert. Gerade wenn du kürzere Locken hast, wirst du auch lange mit hinkommen. Also ich kann dieses Produkt, wenn du Locken hast, auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn es von der Aufmachung her eher in die ähm, weibliche Richtung geht. Das Produkt ist echt gut. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Leon X. Leon, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal in meinen Videos gegrüßt werden möchtest, ja, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine Message auf mein Community Phone. Die Nummer zum Community Phone findest du in der Infobox. Einfach per WhatsApp mir eine Message schicken. So Leute, endlich mal wieder ein Haarstyling Produkttest gemacht. Hat mich echt mega gefreut, hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf die nächsten Tests, die jetzt wieder anstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel Locken hat ja, und nicht weiß, was für ein Produkt er nehmen soll, dann teilt auch gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich freuen, wenn ich mit meinen Videos euch ein bisschen weiterhelfen kann. Also Leute, macht's gut. Bis dahin. Peace. Peace out.